じゃあ次、はい、えっ、ー、と直してほしい部分おーすぐ買ってくる<笑>あった方が喋りやすかった<笑>してほしい部分、でもど,どこって言われたら意外となかったりしないなんか,うんかその時その時にあるとするでしょなんかちょっとこれが嫌だ,嫌だな,嫌だなでその時は嫌だなこれ嫌だよって言,言ってしまうじゃんうん言う、ね、であーごめんみたいなそうそうそうそうあーごめんとかで逆に言い返されたりしてねじゃあこっちの方がいいんじゃないあーお互いの意見やってね例えば,、うん、例えばね、うんうんうん、ダイエットの話をするでしょうん、ダイエットの話でこうした方がいいよねもっとこうした方が効果あるよねってなるといやでもこれだからああ、ね、それはでもさっきやった<笑><笑>例えばじゃなくて今の今さっきあった会話で喧嘩しちゃったからほっといてよみたいなやつでしょ私はそういうのがあるからいやいやいやまあねあでも頑固なところはあるかもそうだよねだそれを直してほしいって言われるならちょっとわかるかるうん人に物事言われるのすごく嫌いだから、うんうんうんうん、受け入れなきゃいけないのは分かるけど、うん、いや今こうやってこう例えばじゃあこのコーヒーがあります、はい、で違うコーヒー持ってくるじゃん、うんうんうん、私は今これにはまってるからこれがどんだけいいって言われてもこれがいいのみたいな、うん、どうぞ曲げれないやつってことだよね、うんうんうんうん、すごく分かるコーヒーは別にいいじゃん例えだって言ってんじゃん<笑><笑>例えだいやいや、それを、例えば気にすること、気にしてることだったら、こっちの方がいいよ。うん、そう。アドバイスをくれるじゃん。そうそうそう。でも、今そっちに行ってないから、高齢みたいな。で、例えば今やってることが、失敗するとするじゃん。あ、やっぱダメだった。やっぱそっちの言うこと聞けばよかった。ってなるじゃん、80%。うん、20% は<笑>成功する。うん。あ、はい。やっぱり続けててよかった。みたいなあ,あ、そうね。そうそう。そうそうそうね、あなたは<笑>どこからじゃんやん<笑>なんでいっぱいあるじゃん。いっぱいある。うん。じゃあ、そのわがままのところに関しては、僕もこうじゃん。僕もこう、こ,れこ,れこ,れこうじゃん。こう,こうでしょうこうじゃん。あ、そうそうそう。かなり変わり者だし。変わり者だし。ね、<笑><笑>でも言われるよね。なんか、うん、謎じゃないうん。ひひえうんあな,なんで変わり者だと思う,思うのな,なんでなんでそれがもう変わってるからだよ。でも、それは別に直すべきじゃないじゃん。うん、変わり者は別にそれ置いといてその人のことだからさ、うん、その性格みたいなもんじゃん,、うんうん。明るい性格変えろっても変えれないじゃん。それは置いといていいんだよ、変わり者は、はい。頑固なところが似てるから、うんうん、ちょっとぶつかるところも多いよね。うん、そうだね。うん。まあでもなん、なんとなしに解決してるよね。なんとなし。なんとなしに解決してる。どっちかが歩み寄るんだね。そうだね。あ、まあ。結構、よく話し合うかもね。うん、話し合いが多いかもしれないね。なんかあった時も。ね。よくも悪くも。なんか良いことも悪いことも。うん、ちゃんと話し合ってたね。うん、うん。大事かも。うん、大事。コミュニケーション大事だと思う。うん。確かに確かに。そうそう。みんなと比べたら、うん。ないねって。うん。はい。ない。生活面で、そういう。あーあー、電気つけっぱなし。つけっぱなし。最近ないけどさ、最初の頃さ、電気つけっぱなし、開けっぱなしだったじゃん。あーあー。別にレイトもさ、なんか言ってたじゃん。開、うんうん、けたら閉めろよ、みたいな。トイレの話。そう。トイレの話。両方両方、ドア、ドア、ドア、ドア。<笑>食器の並べ方とか。<笑><笑>でもこれはもうしょうがない。誰が悪いとかじゃなくて、その人のこの気になる性格じゃん。例えば、なんか、部屋は結構、ランドリーとかその辺のもの、物が置いてあっても気にならないけど、うん、リモコンの位置はすごくまっすぐにしてたりとか、皿、うん、はこことこことこのやり方があるから、それ、例えば、こう、パスタの皿とお椀一緒にされたら、すごくウィーってなっちゃうとか、うん、そういうのがあるけど、それは。こだわりはあるけど、綺麗好きじゃないよね。綺麗好きじゃない、全然。綺麗好きじゃない、ね。物があっても気にならない。そうだよね。僕、綺麗好きじゃん。かなり、かなり。な物、物がない家が好きじゃん。物勝手にしてるのをイラつく。<笑><笑>プラスチックのハサミ、ハサミじゃないや、お箸でも取っときたいタイプだから。プラスチックのハサミなんかコンビニ分の。あ、あ割り箸の、うん、うんうんうんうん。僕、捨てたいタイプ、ね。でしょ、うん、そこはぶつかるよね。ストック大好き。ストックシンドロームのもつ。<笑>でも僕、ストック好きじゃないんだよ。<笑>だからそれ、どこ、どこに置くのってなるじゃん。ストックできるとこに置く。うん、ストックできるとこは見えるとこだったらどうするのいや、ちゃんと隠してるつもりだけど、ティッシュとかも、シャンプーとか、ボディシャンプーとか、歯磨き粉とか、うん、ちゃんと棚の裏にあるじゃん。表に出てるやつ
。ああ、コストコの紙ああ、まあ、ケーキーパーみたいな。まあ、うん、まあ、そんな感じ。ないからない、しょうがない。おいしい。デコレーションとしてお得。<笑>だってさ、うん、またさ、パンデミックみたいにロックダウンがあってさ、<笑>どこにも行けない、買い物もできない、うん、家にあるものだけで生活しろいきなり半年っていうのを経験してるからさ、うんうんうんね、もし次そういうのあったらさ、うん、無理じゃん,、うん。だからいつでも家に見られるよ。だから冷蔵庫も必ず肉屋で使ってぐらいストックしてるじゃん。そう,、ねうん、そういうこと、そういうこと。あ,あと好き、シンプルに。そこが一番じゃない<笑>ストックしてるの見ると、毎日。安心する。あすっごい安心する。精神的にパッてあって、うんうん、あよかったまだいっぱいストックがあるみたいな、うん、全然思わないけどすっごい思うそうだよね、うん、好きなものは常にいっぱい持っていきたい何個も服とかもそうだ色違いの T シャツとかさ色違いの T シャツいっぱい持ってるじゃん<笑>それは僕も好きじゃん一つのデザイン好きだったらそれしか着なくなるみたいなあるじゃん色違いとかうんうんわかるわかる、うん、そ,れそれはわかるでも見えない場所に僕が掃除するって片付けすればいいんでしょそうだよ。それをするじゃん。そう。で、ストック、もうこれ以上しないように、もうこれ、ここにあるからもう大丈夫じゃんって。あ、そうそうそう,そう。そう、そういうこと。うん。次。はい、次行きましょう。二人で楽しいことは、二人で一緒にいて楽しいこと。うん、なんだろう。でももうこれさっきいっぱい出してるけど、うん、一生の趣味だったりとか、出かけることとか、うんうん、食べるものとか、もちろん食べに行くレストランとかも。いろいろあって、ここ行きたいから行ってみようとか、うん、メモしてよくさ、送るじゃん、インスタとかで、うん、ここ行きたいからブックしといて、みたいな、うんうん。とか、そういう、出かけること好きだよね。で、それが楽しいよね、かなり。今、今度はうちに来て、それくらい経つ、もうすぐ2年, 2年半ぐらい。うん、から、今度もいるから、今度犬と一緒に出かけたりとかするじゃん。あー、でもそうだね。ログ OK な場所とか、泊、うん、まるところとかもさ、うん、おちゃんフレンドリーなとこ、うんうん、今度は特になんか最近あのいないじゃん、うん、いなくて会える時間もちょっと限り,限りがあるから、うんうん、な,んかなるべく一緒に出かけられないね,ね,ーね,ーねーだそう、うんうん、ここ行く時もさ犬と一緒に行けるところ、うん、車で県またいて違うところ行ったりとかするよね、うんうん、だからそれもだってそれも大事だよね動物好きじゃんお互いちゃんとペットのことを考えて、うんっていうのがお互いにあるから強い気持ちがあるから多分余計に楽しいよね。そうだね。うん。うんうん、それはあると思う。あるかもしれない。あるかもしれない。まあそれが楽しいことだと思う。はい。はい、え、逆になんか、あ、これ楽しかったなって思い出ある思い出なんかパッパッと何でも。楽しかったのと死にかけたっていうのの、あの、あれとこ覚えてる。ああ、ザオさんのとき、うん、それで YouTube 撮りましたもんね。うんザオさんで鳥,あの鳥のやつ鳥のやつですあれ本当にね死んだと思ったよね、うん、思っただってお互いアインダスのセットアップだけ来てそう軽く,軽くそうちょっと登る程度なんだねで車で途中まで行けたんだけど一番下に止めて、うん、まず階段から一号の方まで登るのにかなり時間かかったじゃん、うんうんで、それでみんな熊よけの鈴とか、うん、もうしっかり着てるのに、うちらはうわーとか言いながら、で、やっとたどり着きました。スタート地点だよ。うんうん、その時点でも1時間ぐらい歩いてて、うん、で、なんかマップ見ながら、じゃあここね、ここ見て、ここ見て、ここ見て、ザオさんで写真撮って、で、鳥見てって言ったら、うん、どんどんどんどん、こうまっすぐ行ってるはずがこうなってって、うんで、気づいたら崖っぷちにいて、柵、うん、もないし、風強いし、えー、あ、これダメだってなって、お互い、なんかしたら二人で動画撮り出して、うん、なんか、その時のシーンとか、うん、なんか、もしこれが最後だったらどうしようみたいな。こ<笑>んなんだって。こんなんだって動画撮ってて、でもっと寒くなってくし、人もいなくなったし、霧がすごくてさ、うん、もう前見えなかったしさ、うん、で、やっとたどり着いてと思ったら、全く違うところにいてさ、うんでなんかコテージみたいなところで避難して、ハイキングのプロみたいな人たちがなんか喋っててさ、うん、え、男、ね、あれは怖かったわ。あれ、でもあれを乗り越えたとき、止まった気がする。止まった気がする。なんか、どっちかがなんかってよりも一緒に頑張ろうみたいな感じだったもんね。<笑>あのなんか撮りながらなんか,なんか辛いそのあと辛い時があったりとか、うん、なんかこう2人トラブルがあったりして、うん、あの頃と比べればまだあうん
、うん、まだまだマシだよ、ね、まだ乗り越えられる、まあまあ、全然だ,、ね、だって死にかけてない、うんうんうん、あれはマジで怖かったで下る時もさ、うん、下る時はヒューヒューヒューヒューって下って、うん、なんか違うところで下ったんだけど鳥居が実はこっちだったみたいな、うんうん、でそっちを向かって歩いてるのに足向かない時ってやるんだよみたいな、ね、でもそういう時結構何回かあってうちね、うん、沖縄でさ、うん、沖縄もあったのあの有名などうだったっけエリア忘れちゃったけどさ鳥居があるところで、うん、なんか岩と岩のこうトンネルみたいななっててそこをくぐってったらビーチが鳥居があってみたいな、うん、で、うん、サイクリングしたかったからさ、うん、チャリ借りに行ったじゃん、うん、お姉さんがやってる個人の、うんうん、でそのチャリ借りに行く時にここに行きたいと思うんですよみたいなさ、うん、そこのお姉さんが「いやーこ地元の人でも足のかわいいから行けない時が多くて」だから行けるかどうかわかんないけど、うんもしかしたら今日行けないかもよみたいな言われてて、うん、でしかももうそこがパブリックじゃなくて個人の地になっちゃったから、うん、入れないは入れないけど、うん、じゃなかったとしてもほとんどそこに行けた人がいない同じルートで行くのにたどり着けた人が少ないみたいな言ってて、うんうんうん、えたどり着かなかったよねたどり着かなかった、ねうん、行けなかったからそこの辺ぐるぐる回って終わったよね、1時間ぐらいサイクルして諦めてそうそうそうなんか帰って帰ってうんもう帰した帰した帰って帰ってやっぱダメでしたうんあったねあったあったあった雨の日,雨,の日、うん、雨降った最後降った帰りにでも帰れって言われてるような感じだった、うんうん、<笑>すいませんみたいなね,ね<笑>うん帰った帰ったすごい不思議な体験だよねマイメッセージでなんかあるかにしたいしたいですうんうん何だろうまあでも今後ね、うんフィリピン一緒にあの、うんうん、向こうに移住、うんうん、するプランを今立ててるから、うん、そこで新たに趣味ビジネスして、うんうん、あなたはジムをオープンそうなんですオープンさせてもらいますありがとうございます、ね、フィリピンでねそれは頑張ってくださいはい頑張りますねそうね、うん。すごいいい締めだとしてますね。あ、もうちゃんとする。英、は、語、い、<笑>ちゃんと締める。はいはいはい、<笑>ではでは、So guys, this was our first Q&A together that we did. I hope you guys enjoyed our talking and maybe you knew more about him and our relationship and I hope you enjoyed this and I hope we can make more collaboration in the future. See you guys again in my next video and bye. bye.